students in this video we will see of about the ionic equilibrium lesson buffer solution okay buffer solution na enna appdin pathinga na it is a mixture of weak acid and its conjugate base appdin solli solala illa enak innum konjam easy ah puriyano appdina ka vera mariyum solla appdin pathinga na here adavadhu இப்ப நம்ம உடம்புலயே வந்து பஃபர் சொல்யூஷன் இருக்கு சரியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம பாடி அதனுடைய பிளட் இருக்கு இல்லையா பிளட் வந்து அதனுடைய பிஹெச் வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் ஆகணும் அப்ப அது பிஹெச் கரெக்டா மெயின்டைன் ஆகுறது மெயின்டைன் ஆகுறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய பஃபர் சொல்யூஷன் என்னென்ன என்ன பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்ல இருக்கக்கூடிய பிஹெச் லெவல் இட் இஸ் ஆஃப் அபவுட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சாரி 7.35 பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுக்குள்ள நம்மளுடைய பிளட்டினுடைய பிஹெச் வந்து மெயின்டைன்ட் ஆகணும் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பஃபர் சொல்யூஷன் கார்போனிக் ஆசிட் ஓகேவா கார்போனிக் ஆசிட் இட் இஸ் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ அடுத்தது அதனுடைய கான்ஜிகேட் பேஸ் ஹெச் சிஓ த்ரீ மைனஸ் சோ இது வந்து பஃபர் சொல்யூஷன் நம்ம பாடியில இருக்கு அதனால நம்மளுடைய பாடி வந்து பிஹெச் லெவல் மெயின்டைன்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷன் ஆர்டினரி சொல்யூஷனா இருந்ததுன்னா இப்ப சப்போஸ் ஒரு ஜூஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஜூஸ்ல வந்து காலையில நம்ம இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஈவினிங் குள்ள கண்டிப்பா அது என்ன ஆகும் அது வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா ஒரு மாதிரி புளிப்பு தன்மை ஏற்பட்டுரும் சோ அதனுடைய பிஹெச் லெவல் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸ்ல இந்த பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல எப்படி பிஹெச் இப்ப அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன் இப்போ கொஞ்சோண்டு ஆசிட் அதுல ஆட் ஆகுது தன்னால அதுல ஆசிட் ஆட் ஆகுது இப்ப நம்ம பாடியில கூட பாருங்க தன்னால நமக்கு அசிடிட்டி அதிகமாகுது பேஸ் அதிகமாகுது நம்ம பிளட்ல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கார்போனிக் ஆசிடும் இந்த கான்ஜிகேட் பேஸ் ஆஃப் கார்போனிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டுமே இது என்ன ஆகுனாக்கா மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் சோ அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் பிஹெச் லெவல கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணும் சோ அதுதான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் பஃபர் சொல்யூஷன் சோ இப்ப ஒரு மிக்சருக்கு எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப ஒரு சொல்யூஷனுக்கு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அஹ் இப்ப வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ல நீங்க பஃபர் சொல்யூஷன் ஆட் பண்றீங்கன்னா அதுல எவ்வளவு ஆசிட் ஆட் பண்ணாலும் எவ்வளவு பேஸ் ஆட் பண்ணாலும் கண்டிப்பா அது என்ன ஆகாது சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் சேஞ்ச் பண்ண விடாது அது சேஞ்ச் ஆகாது பஃபர் சொல்யூஷன்ல இருக்கிற பிஹெச் அது அப்படியேதான் இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது அமோனியம் எந்தெந்த மாதிரியான சொல்யூஷனுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான பஃபர் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு அதுக்காக டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன் ஒன் இஸ் அசிரிக் பஃபர் அனதர் ஒன் இஸ் பேசிக் பஃபர் இது இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஷின் அசிரிக் பஃபர்க்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா இந்த இதுதான் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் பஃபர்க்கு கேட்டாங்கன்னா திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் இது கூட நான் இன்னொரு டாபிக் இது ஆக்சுவலா அடுத்த டாபிக் தான் இதையும் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு இதுல ஈஸியா இருக்கும் பஃபர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் பஃபர் இண்டெக்ஸ் நான் என்ன பாருங்கப்பா பஃபர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் பஃபர் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதை பீட்டான்றது பஃபர் இண்டெக்ஸ்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா பஃபர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா இப்பதான் நான் சொன்னேன் பஃபர் சொல்யூஷன்னா அதாவது அந்த சொல்யூஷன்ல ஆசிடோ இல்ல பேஸோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா அதனுடைய பிஹெச் லெவல் மாறாது அதுதான் பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப பீட்டா பஃபர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆசிட் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆசிட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் சாரி சாரி நம்பர் ஆஃப் கிராம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் ஆடட் டு த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன் ஒரு சில கிராமோ ஒரு சில கிராம் ஆசிட வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஆசிடோ பேஸையோ பஃபர் சொல்யூஷன்ல ஆட் பண்ணா ஆட் பண்ணா அந்த பிஹெச் சேஞ்ச் அப்படின்றது பிஹெச் சேஞ்ச் இட் இஸ் பை யூனிட்டி ஒரே ஒரு கொஞ்சம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது அதுதான் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் பிஹெச் டு பிஹெச் பை யூனிட்டி அந்த பிஹெச் லெவல வந்து கொஞ்சம் தான் சேஞ்ச் பண்ணும் நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன் அதாவது பஃபர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆசிடோ இல்ல பேஸோ நம்ம ஒன் லிட்டர் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன்ல ஆட் பண்ணோம்னா அந்த பஃபர் சொல்யூ
கொஞ்சம் தான் சேஞ்ச் ஆகும் தட் இஸ் நத்திங் பட் யூனிட்டி த பிஹெச் சேஞ்சஸ் பை யூனிட்டி அதுதான் டிபி இங்க வந்து டிபி அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்லண்ட் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் ஆடட் டு ஒன் லிட்டர் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன் இதுதான் பஃபர் இண்டெக்ஸ்னா இதுதான் தட் இஸ் டெபனிஷன் அதுல டிபினா என்ன டி ஆஃப் பிஹெச்னா என்னன்னா சேஞ்ச் இன் பிஹெச் ஆப்டர் த அடிஷன் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் அதுல ஒன்னும் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்க போறதுல அந்த சேஞ்சஸ் தான் சொல்லிட்டாங்களே பை யூனிட்டி ஒரே ஒரு யூனிட்டினாக்கா ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் என்ன பண்ணிருக்கலாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கலாம் அதுவே அதிகபட்சம் தான் சோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதாவது ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கிராம் அதாவது ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆசிடோ பேஸோ ஆட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா பஃபர் சொல்யூஷன்ல பிஹெச் சேஞ்சுன்றது ரொம்ப பெருசாலாம் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது திஸ் இஸ் ஆஃப் அபவுட் பஃபர் இண்டெக்ஸ் ஆக்சுவலா பஃபர் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது இட் இஸ் அ மெஷர்மெண்ட் ஓகேவா மெஷர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அது பஃபரிங் அபிலிட்டி ஆஃப் அ சொல்யூஷன் ஒரு சொல்யூஷனுடைய பஃபரிங் அபிலிட்டிய மெஷர் பண்றதுக்கு பேர் தான் பஃபர் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பாருங்க சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பஃபர் ஆக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ சில்ட்ரன்